உங்களை விட துளசி கிட்டியா பேச மாட்டேங்கிறா துரோகிங்கிறா வெளிய போங்கிறா உங்களுக்கு உதவ போய் பாவம் துளசி தான் அவ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப இழக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதை நினைச்சாதான் பத்மா எனக்கு வேதனையா இருக்கு அனுபவிக்கோவப்படுற <laughs> 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 நீங்களும் நீங்களுக்குள்ளா <laughs> 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 முடியும் <laughs> நீங்க கலப்பா வந்திருப்பீங்க முக அலம்பிட்டு வாங்க நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் பவித்ராவா புரியுது <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் மினிஸ்டர் வராங்க வராரா அவரால் தமிழுக்கு பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சு என்னால் சைலண்டாக இருக்க முடியாது அப்புறம் நான் அதான் சொல்லி பிரச்சனை ஆகிறது இல்லை மாப்பிள்ள நீங்க நினைச்சா பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அது ஒரே வழி தான் இருக்கு ஃபங்க்ஷனில் நீங்களும் கலந்துக்காதீங்க அப்படியே ரிட்டர்ன் போயிடலாம் என்ன மாப்பிள்ள இப்படி சொல்றீங்க அத்த என்கிட்ட கேட்டால் வேணாம் தான் சொல்லுவேன் நீங்களும் அவனே கண்டிப்பாக கலந்துக்க போறீங்க அதை நான் தடுக்கல அதே மாதிரி வர விருப்பம் இல்லை நான் என்ன கம்பல் பண்ணாதீங்க மாப்பிள்ள எங்களுக்காக அம்மா அவர் தான் வர விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றாரு இல்ல விடுமா அவரை கம்பல் பண்ணாத என்னங்க நீங்க கிளம்புங்க அத்த கேட்டா ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு ஈவினிங் வரதா சொல்லிடுங்க அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ குழந்தைய பாத்துக்கோ நீ கிளம்புங்க என்னதான் <laughs> 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 
அதுக்காவது வந்திருக்கலாம்ல ஏன் அப்படி பண்றாரோ தெரியல என்னங்க சீக்கிரமா ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வாங்க கிளம்பலாம் வெளியே போகணும் என்ன விஷயம் பட்மா என்னங்க தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க மாப்பிள்ள கிரக பிரவேசம் வச்சிருக்காரு அதுக்கு சீர் பண்ண வேண்டாமா தாய் வீட்டு சீருங்க மன நிறைவோடு சந்தோஷமா பண்ணணும் நம்ம பொண்ணுக்கு என்னென்னவோ பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க கேக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சரி என்னென்ன செய்ய போற அது எவ்வளவோ இருக்குங்க ஒன்னொன்னா சொல்றேன் கேளுங்க போதும் போதும் நீ நினைச்சதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடுவோம் ஏன்னா துளசிக்கு இதுவரைக்கும் நம்ம எதுவுமே செஞ்சதில்லை ஒரே தடவையில நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணிடுவோம் சரிங்க என் பேர் அடிபடுது ஒண்ணு இல்லம்மா உன் வீட்டு கிரேஹ பிரவேசத்துக்கு உன் சித்தி ஏதோ பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லப்பா நீங்களும் சித்திய வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாலே போதும் செய்ய வேண்டிய முறைன்னு ஒண்ணு இருக்குமா அதை நீ வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது அது மட்டும் இல்ல சித்தி உனக்கு நிறைய செய்யணும்னு ஆசைப்படுற அவளோட சந்தோஷத்தை நீ தடுக்காத சரிங்கப்பா சித்தியோட சந்தோஷத்தை கண்டிப்பா நான் தடுக்க மாட்டேன் உங்க இஷ்டப்படியே பண்ணு ரெடியா சீக்கிரம் எடுத்து போய் நான் சாப்பிட்ட உடனே கிளம்பி ரெடியா இருக்கு கை கழுவிட்டுவா மோகன் என்னடா வீட்லயே இருக்க மாட்டேங்கிற ராத்திரி சாப்பிட்ட உடனே கிளம்பிட்ட இப்பவும் கிளம்பணுங்கிற அக்கா அதான் சொன்னல்லக்கா வீட்டு வேலை நிறைய இருக்கு இன்னைக்குள்ள ஆளுங்களை விரட்டி வேலை வாங்கினாதான் எல்லா வேலையும் முடியும் சரிடா உன் வேலை என்னாச்சு கம்பெனிக்கு போய் மேனேஜரை பாத்தியா என்ன சொன்னாரு இல்லக்கா அத பத்தி நான் விசாரிக்கல இனிமே அந்த வேலைக்கு போறதா இல்ல என்னடா சொல்ற வேலைக்கு போலன்னா வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுவ அப்பா அதுக்கு வேற ஐடியா வச்சிருக்கேன்ப்பா அதை பத்தி அம்மா கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்ன ஐடியா வச்சிருக்க கம்பெனில எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்தாலும் பெருசா ஒண்ணும் சம்பளம் கிடைக்காதுப்பா பெருசா டெவலப் ஆகவும் முடியாது அதனால அதனால மாமாவோட கம்பெனிலேயே ஏதாவது வேலை பார்க்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்ப்பா ஏதோ ஒரு வேலை மாமாவோடய இருக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் மோகன் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுக்காத இப்ப செய்யற வேலைக்கு என்ன குறைச்சல் அதையே விடணுங்கிற அக்கா நான் தான் சம்பளமும் குறைச்சலா இருக்கு திரும்ப போனா ஜெயிலுக்கு போன விஷயத்த சொல்லி ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துவாங்க டே இதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் கஷ்டம்டா நீ அங்கன்னு இல்ல வேற எங்க போனாலும் அதை பத்தி தான் பேசுவாங்க கொஞ்ச நாள்ல மறந்துருவாங்க சம்பளம் குறைச்சலா இருக்கேக்கா பரவாயில்ல மோகன் இப்போதைக்கு குறைச்சலா இருந்தாலும் உன் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டா சம்பளம் தன்னால ஏறிடும் அது வரைக்கும் ஏன்கா பொறுமையா இருக்கணும் அதுவே மாமாவோட சேர்ந்தா மாமா மாதிரி குயிக்கா டெவலப் ஆயிடலாம்ல மோகன் முட்டாள்தனமா பேசாத அவரையே இந்த பிசினஸ்ல இருந்து எப்படி வெளியே கொண்டு வரலாம்னு நானே தவிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீயும் அவரோட போய் சேர்ந்துட்டா உன்னை காப்பாத்தவும் நான் போறணுமா ஏன்கா அப்படி சொல்ற மாமாவோட பிசினஸ் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு பிசினஸ் மூலமா தானே பெரிய வீடு சம்பாதிச்சிருக்காரு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காரு அதுல உனக்கு சந்தோஷமே இல்லையா டே அதெல்லாம் பார்க்க தான் சந்தோஷமா இருக்கும் மோகன் அதுக்குள்ள இருக்க ரிஸ்க் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா ரிஸ்க் இல்லாம எதையுமே சம்பாதிக்க முடியாதுக்கா மாமா அளவுக்கு இல்லைனாலும் லைஃப்ல நானும் ஏதாவது சாதிக்கணும்க்கா காரு பங்களா அது இதுன்னு வாங்கி லைஃப்ல குயிக்கா செட்டில் ஆகணும்க்கா நான் சொல்றது உன் மாமா தான் புரிஞ்சுக்கல நீயாவது புரிஞ்சுக்கோய நீயும் உன் மாமாவும் பெரிய ஆளா வரணும்னு எனக்கும் தான் ஆசை இருக்கு ஆனா உன் மாமா போற ரூட் தப்பா இருக்கு மோகன் அவர் பண்ற பிசினஸ்ல எவ்வளவு ஆபத்து இருக்கு தெரியுமா அந்த மினிஸ்டரால ஏதாவது வில்லங்க வந்துருமோன்னு நானே பயந்து போயிருக்கேன் நீயும் அதுல போய் சிக்கிடாத ஈஸியா பணம் சம்பாதிக்கிறது முக்கியம் இல்ல கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாலும் நிம்மதியா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன்டா தயவு செஞ்சு அவரோட சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ற ஐடியாவை விட்டுரு ஏன்கா இவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்க எனக்கு நம்ம மாமா போற ரூட்டு கரெக்டுன்னு தான் படுத்த நீ தான் புரிஞ்சுக்காம டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க டெய் மோகன் மாப்பிள்ளை நம்பிக்கை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருடா 
அது வரைக்கும் நீ பழைய வேலைக்கே போப்பா சரிமா என்னங்க டைம் ஆச்சுங்க கடைக்கு போயிட்டு வந்தலாம் வந்தலாம் பர்ஸ் எடுமா ம் துளசி மோகன் சாப்பாடு எடுத்து வை டேய் சாப்பிட்டு சீக்கிரமா அந்த வீட்டுக்கு போய் இருக்குற வேலையை எல்லாம் முடிச்சிரு போயிட்டு வரமா வரமா போற வழியில ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு போயிடலாமா சரிங்க என்னடி அண்ணனோட மாமனாரும் மாமியாரும் நமக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கிறாங்க அம்மா வந்த உடனே சும்மா ரகல பண்ணாத உள்ள வா அண்ணி லவன்யா குட்டி பையா வாங்க நிதிஷ் வரலையா இல்ல அண்ணி ஏதோ முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு வெளியே போயிருக்காரு சரி அம்மா அப்பாவை வெளியில பார்த்தேன் அவங்க விசேஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்களா இல்ல த அவங்க வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை அதனால மூணு நாளா இங்கதான் இருக்காங்க ஓஹோ அவங்க நிரந்தரமா இங்கே டேரா போடுறதுக்குதான் என்ன மும்பைக்கு அனுப்பிச்சிட்டியா யூ அம்மா வந்த உடனே ஆரம்பிச்சிட்டியா உன் அண்ணிய துரத்து நாங்க நீயே தானே அங்க வந்த இருக்கட்டும் டி வீட்ல ஒரு பெரிய கும்பலே இருக்குது இந்த தகவலை வீட்டுக்கு மூத்தவங்கிற முறையில எனக்கு தெரிவிக்கணும்ல அவன் தான் வேலை வேலைன்னு அழைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பான் ஞாபகம் இருக்காது இவ்வளவு சொல்லிருக்கலாம்ல இவ்வளவு சொல்லலன்னா எனக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு சாரியத்தா உங்ககிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு இல்ல வீட்டு விசேஷம் முடிஞ்சதும் இவங்க கிளம்பிடுவாங்க அதுக்கு என்னடி உத்தரவாதம் நான் இங்க மும்பைல இருப்பேன் இவங்க வீட்டுல இருக்காங்களா இல்ல வெளியில போயிட்டாங்களா மும்பைல எல்லா மருமகளும் அவங்க உங்க மாமியார் கால விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க நீ ஒரு நாளாவது அப்படி பண்ணிருக்கியா விடு என் கால நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் எடுத்துட்டு வாப்போ கூப்பிடு <laughs> 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 எனக்கு இப்பவே ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் என்னங்க வீட்டை உடனே காலி பண்ணி ஆகணும்னு ஹவுஸ் ஓனர் தகராறு பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட நீங்களே பேசுங்க ஐயோ அந்த ஆளோட பெரிய ரோதனை போச்சு போன கூட அவர்கிட்ட நான் பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் இந்தாங்க அவர் தான் பேசுறாரு தம்பி ஹலோ சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சொல்லுங்க 
வீட்ல கூட்டத்துக்கு மேல கூட்டமா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் புதுசா வந்திருக்காங்க இது என்ன வீடா இல்ல சந்தை கடையா ஹலோ சார் குடி இருக்கிற வரைக்கும் அது ஏன் வீடு அங்க யார் வேணாலும் வருவாங்க அத பத்தி உங்களுக்கு என்ன சார் நான் பேசுவேன் யா பத்து நாள் காலி பண்றேன்னு சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டு நாள் டைம் வேணும்னு கேட்டேன் ஆனா இது வரைக்கும் நீ காலி பண்ற மாதிரி தெரியல மாமா மச்சா தோலாம் துருத்தின்னு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து வீட்டையே நாசம் பண்ணலாம் பாக்குறியா சார் கொஞ்சமா மேனேஜோட பேசுங்க நான் அந்த வீட்டை காலி பண்ணது எல்லாருமே கூட வந்துற போறாங்க அது வரைக்கும் பொறுத்துக்க முடியாதா உங்களுக்கு எல்லாம் சொந்த பந்தம் இல்ல இருக்கியா ஆனா உங்கள மாதிரி இல்ல முதல்ல எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பு இந்த மாதிரி கூட்ட சேக்கறதே எனக்கு பிடிக்கல என்ன சார் உங்களோட ஒரே ரோதனையா போச்சு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க ஒரு நாளா ஒரு மணி நேரம் கூட கிடையாது எனக்கு இப்பவே வீட்டை காலி பண்ணி ஆகணும் இல்ல இல்லனா என்ன பண்ணுவீங்க நாங்க வீட்டை காலி பண்ண முடியும் சொல்றோம் உங்களால என்ன சார் பண்ண முடியும் ஓ நீ அப்படி வேற சொல்லுவியா சொல்லுவ சார் நீங்க பிரச்சனை பண்ணினா அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஹவுஸ் ஓனர் ஆச்சானு மரியாதை கொடுத்து பேசினா ரொம்ப ஓரா பண்றீங்க இத பாரு தம்பி நீ பண்றதெல்லாம் அடவடியா இருக்கு முடிவா நீ எப்ப தான் காலி பண்ணுவே சார் நாங்க புது வீடு பார்த்து சொந்தமா வாங்கியாச்சு நாளைக்கு கிரவ பிரேசம் நீ சொந்தமா வீடு வாங்கி எந்த கரகத்தை ஒண்ணா பண்ணிக்க வீட்டை எப்ப காலி பண்ணுவே பணிவா பேசினா உங்களுக்கு புரியாது இல்ல ம் நாளைக்கு சார்பா பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டை காலி பண்ணி அந்த சாவிய ரோட்ல கடாசுறேன் பொறுக்கிட்டு போங்க நீ சாவிய ரோட்ல போடுவேன் நான் வந்து பொறுக்கணுமா வீடு வாங்கிட்டோங்கற மதப்புல தானே பேசுறேன் இருக்கட்டையா வீட்டை மட்டும் காலி பண்ணாம இரு அப்புறம் நான் வச்சுக்கிறேன் இந்தாமா வீட்டு ஓனர்னு கூட பார்க்காம உன் புருஷன் ஓவரா பேசுறாப்ல வாடகைக்கு வீடு கிடைக்காம குழஞ்சி பணிஞ்சி நீங்க எப்படி எல்லாம் என்கிட்ட சாவி வாங்கினீங்க இப்ப ரோட்ல போட்டா நான் வந்து பொறுக்கணுமா அவங்கிட்ட சொல்லி வை இதுக்கெல்லாம் அவன் ரொம்ப அனுபவிப்பான் இத பாருமா ஷார்பா பன்னெண்டு மணிக்கு வருவேன் சாவி இங்க இருக்கணும் இல்லைன்னா நடக்கிறதே வேற நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்னங்க ஹலோ என்ன கிளம்பிட்டா கிளம்பிட்டாருங்க சாவிய ரோட்ல போடுறேன் வந்து பொறுக்கிக்கோங்கன்னு சொன்னீங்களா பொலைட்டா பேசிருக்கலாம்ல அப்பெல்லாம் பேச தான் புரியாது குட்டிமா அடா வடி கடா வடி தான் சரியா இருக்கும் அவன் கடக்குறான் விடு நான் இப்ப அங்க வர நீ ரெடியா இரு நம்ம தீப வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அங்க எதுக்குங்க எதுக்கா நம்ம வீட்டுக்கு கிராம பிரதேசத்துக்கு தீபா கல்யாணி தீபாவோட அம்மா அவங்களாம் இன்வைட் பண்ண வேணாமா போய் எல்லாரும் நேரில் கூப்பிட்டு வந்துடலாம் எனக்கும் கூப்பிடணும் போல தாங்க இருக்கு ஆனா கல்யாணி என்ன சொல்லுவாளும் தெரியலையே அவ பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அதானா இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டா இல்லைங்க கல்யாணி என் மேல ரொம்ப கோவமா இருக்கா நானும் அப்பாவும் போனப்ப கூட என் முகத்திலே முழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப அவமானப்படுத்தி பேசிட்டா நீங்க மட்டும் போயிட்டு வரீங்களா நான் எதுக்கு நான் விளையாடுறியா फ्रेंड्स அடிக்கடி பிரச்சனை வரதா செய்யும் அதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனா நேர்ல போய் கூட மாட்டியா என்ன பார்த்தாலே அவ டென்ஷன் ஆகுறாங்க ஆகட்டும் குட்டிமா அவளை சமாதானப்படுத்தி கூப்பிடுவோம் பிரச்சனை உனக்கு அவளுக்கு தானே எனக்கு இல்லையா நான் போய் கூப்டா வந்து தானே அவனோ அவ வருவானோ உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இருக்கு குட்டிமா அவ கண்டிப்பா வருவா லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடு வாங்கி கிரோ பிரஸ் வச்சிருக்கோம் வெளியில அவங்க கோவ போட்டாலும் உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்கும் தானே நம்ம ஃப்ரெண்ட் வீடு வாங்கி இருக்கா இன்னி கூட்டா வேற இன்னிக்கு போக முடியாது பேசாம போயிட்டு வந்துடலான்னு அவன் மனசு மரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குல்ல அவ கோவமா இருக்கான் நான் அப்படிலாம் விட்டுற முடியாது குட்டிமா எப்படியாவது அவளை சமாதானப்படுத்தி தான் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சு அதை மிஸ் பண்ண வேணாமே நான் வந்துதான் ஆகணுங்கிறீங்களா கண்டிப்பா ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கிட்டு நாலு பேரோட சகஜமா பேசினானா அந்த சந்தோஷத்துல உன் கூட சமாதான மரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் மேல புது வீடு வாங்கிருக்கீங்களா என்ன கூப்பிடலையே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடக்கூடாதுல போய் கூப்பிட்டு வந்துடலாம் குட்டிமா நம்ம சைட்ல இந்த தப்பு வந்துடக்கூடாது சரிங்க நீங்க கிளம்பி வாங்க நான் ரெடியா இருக்கேன் ஓகே இன்னும் டென் மினிட்ஸ்ல நாங்க இருப்பேன் நீ ரெடியா இருங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜாமீன் கிடைச்சதே என்னால ஏத்துக்கவே முடியல கூட இருந்தவங்க பண்ண துரோகத்தால அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க ஆனா அவங்க கேஸ்ல இருந்து விடுதலை ஆகவே கூடாது தப்பு பண்ணதுக்கான தண்டனையை அவங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் குறைஞ்சது பத்து வருஷமாவது உள்ள வைக்கணும் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ராத்திரி பகலா உழைச்சி உங்க ஃபீஸ் நான் கட்டிடுறேன் அவங்க தப்பிக்க கூடாது அவங்களை ஜெயில வைக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதமா கேஸ்லாம் அவங்க மேல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கண்டிப்பா அவங்களுக்கான தண்டனை நான் வாங்கி தரேன் அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் சார் அது வரைக்கும் கண்டிப்பா என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியாது இப்போ ராத்திரி படுத்தா தூக்க வர மாட்டேங்குது என்ன மிரு
என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டாங்க அவமானப்படுத்துறது ஒரு பக்கம்னா உடம்பே ரணப்படுத்திருக்காங்க பாருங்க சார் இந்த கையை பாருங்க என்னால இந்த கையை இனிமே யூஸ் பண்ணவே முடியாது இனிமே நான் எப்படி வாழறது அவங்களால என் வாழ்க்கை போச்சு நிம்மதி போச்சு ஆனா அவங்க மட்டும் சந்தோஷமா இருப்பாங்களா விடமாட்ட சார் நான் அழற மாதிரி அவங்களும் அழணும் கதறணும் அவங்கள உள்ள வைக்க நீங்க தான் சார் ஏற்பாடு பண்ணணும் புரியுதுமாட்டேன்